എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും അവൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എൽ എസ് ടി ഡി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സമയമൊന്നും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വൈസ് ചോയ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ബിക്കോസ് ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസ് പ്രത്യേകത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒന്നര വർഷമോ ഇനി ഒന്നര വർഷം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോൾ തന്നെ ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് അഡ്വൈസസ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറെ പാരലി വേറെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റുകളും കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അഡ്വൈസ് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ഈ ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആകുമ്പം ഇതേ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി വരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ വരും അപ്പം കുറച്ച് പേര് അതിലേക്ക് പോകാൻ ജോലിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെനാരിയോസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വൈസ് പോവുകയും നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എൽ എസ് ടി ഡി അപ്പോൾ സോ ഈ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഇന്നോ നാളെയോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സർക്കാർ ജോലി നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ച ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടേം കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം പകുതി പേർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും എൽ എസ് സി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ വലിയൊരു അവസരം തന്നെയാണ് സോ ഈ അവസരം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് ഈ ലോങ് ടേം ബാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാം നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ സബ്ജക്ട്സും നമ്മുടെ സിവിലിൻ്റെ ഫുൾ സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അല്ല ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ഡിജിറ്റൽ ബോർഡിൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാം പാറ്റേൺ ഉൾപ്പെടുത്തി അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളും ആ രീതിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആൻസർ എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇപ്പം ആർ സി സി പോലെയുള്ള സബ്ജക്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങൾ കോഡ് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിമം ഷെയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വൈ മിനിമം ഷെയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് എന്തിന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ മിനിമം ഷെയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ കോഡൽ പ്രൊഷൻ പഠിക്കും ഫോമില പഠിക്കും പക്ഷേ എന്തിന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിക്കാൻ മറന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മെ
എഫ് എമ്മും നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളജി ഇറിഗേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് പത്ത് മാർക്ക് വരെ അപ്പം ഏകദേശം ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈഡായി വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോകണം കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് ലോസസിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നത് പ്രഷർ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ മിസ് ആവാതെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രഷർ ബോയൻസി ഫ്ലോട്ടേഷൻ ബോയൻസി ഫ്ലോട്ടേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് ഓറഫിസ് നോച്ചസ് ദെൻ പൈ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈസ് ബൗണ്ടറി ലെ ഡ്രാഗ് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫ്ലോ ത്രൂ വെയിൻസ് മൂവിംഗ് സ്റ്റേഷനറി ഇമ്പൾസ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് ജം ഗ്രാജുവലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് മോഡൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിയിലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പം ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇവാപ്പറേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് റൺ ഓഫ് കമ്പണൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ടൈപ്സ് മെത്തേഡ് സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് സ്ട്രീം ഫ്ലോ മെഷർമെന്റ് സ്റ്റേജ് ഡിസ്ചാർജ് കേവ് മിയാൻഡറിംഗ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക് സർഫസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റംസ് റിസർവോയർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് റിസർവോയേഴ്സ് റിസർവർ സെഡിമെന്റേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് റിസർവോയർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അക്യൂഫർ ടൈപ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റഡി റേഡിയൽ ഫ്ലോ ഇൻഡു വെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ വെൽ ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളജി ഇറിഗേഷൻ പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ പത്ത് മാർക്കാണ് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഹൈഡ്രോളജിയും ഇറിഗേഷനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്ത് കാര്യം നമുക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ആ റേഞ്ചിലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജിൽ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് സർവേയിങ് ലെവലിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ സർവേയിങ് ലെവലിങ്ങും ഒരു അഞ്ച് ആറ് ആ റേഞ്ചിൽ ബാക്കി നാലോ അഞ്ചോ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് സിമ്പിളായിട്ടേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പഠിക്കുമ്പോൾ വാല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സർവേയിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ലെവലിങ് കോണ്ടോറിങ് ഏരിയ വോളിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന പോർഷനാണ് ദെൻ നമ്മുടെ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ മാസ് ഡയഗ്രാം ട്രയാങ്കുലേഷൻ തിയറി ഓഫ് എറേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട പോർഷനാണ് ദെൻ ജി പി എസ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ജി ഐ എസ് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ ചെയ്യാൻ വാല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഫോർ വേരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റും പേയ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റും സ്ഥിരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്സ് ഓരോ പാർട്സും ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് ദെൻ നമുക്ക് വാല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂഷൻ ഡിപ്രിസേഷൻ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഇത് വാല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് മൊത്തം ഇരുപത് മാർക്കാണ് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ചേർന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് അതായത് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ പോലെ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം പഠിച്ചത് മൂന്ന് സബ്ജക്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗവൺമെൻറ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ്
ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് നല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പത്ത് മാർക്കാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് സോ ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടി എസ്റ്റിമേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ മെമ്പ്രൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പമ്പ് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ വരും അതിനകത്ത് വാട്ടർ സപ്ലൈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറോടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പത്ത് മാർഗ്ഗം ദൻ സീവേഴ്സ് ദൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് പാർഷ്യൽ ഫ്ലോ ഫുൾ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻസ് സീവർ അപ്പർ ടെനൻസസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പൽ സിക്വേഷൻ ഇത്തവണ ചോദിച്ചതാണ് സ്ട്രീറ്റ് അപ്പൽ സിക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ എയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ സാക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എയറോബിക് ആൻഡ് അനോറോബിക് മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റ് അപ്പൽസ് എ പി ഡി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസൈൻ ഓഫ് വേരിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് സ്ക്രീനിങ് ഗ്രിഡ് ചേമ്പർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റർച്ച് പ്രോസസ്സ് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബയോളജിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടർ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇംഹോഫ് ടാങ്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചസ് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ട് അപ്ലോ അനോറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് റിയാക്ടേഴ്സ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ സ്ലഡ്ജ് ഡ്രൈങ് ബെഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോഴ്സസ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ ക്വാളിറ്റി റെഗുലേഷൻസ് ഇത്രയുമാണ് പത്ത് മാർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പത്ത് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് തിയറി ആണ് ഇനി കംസ് ദ കോർ ട്വൻറ്റി മാർക്സിന് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റീലും ഉണ്ട് ആർ സി സി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ആർ സി സി ആണ് ബാക്കി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബാക്കി സബ്ജക്ട്സും ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് തിയറി ആണ് കമ്പയർ ടു ദിസ് ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പം ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സിലാണ് അതിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാൻ ദെൻ അതിൻ്റെ പാരലി കോൺട്രി ടെക്നോളജി കൂടെ വായിക്കണം ബിക്കോസ് ഡിസൈനിൽ പല കാര്യങ്ങളും കോൺട്രി ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഡീൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് പഠിക്കാൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് സോൾസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഗോ ടു ആർ സി സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നമ്മൾ പാരലി ആണ് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മോസ് ഒരുവിധം ആവാതെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ തുടങ്ങുന്നില്ല മോസിലെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ആവാതെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ ഷെയർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസൈൻ അത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ സിംഗിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ഉണ്ട് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ദെൻ ഷെയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ബോണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് കേട്ടെയിൽമെൻറ്റ് ടോർഷൻ വൺ വേ സ്ലാബ് കാൻഡിലിവർ സ്ലാബ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലാബ് ടു വേ സ്ലാബ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിംഗ് സ്റ്റെയർ കേസസ് കോളംസ് ദെൻ കോളത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് കോളം ഉണ്ട് ദെൻ റെക്ടാങ്കുലർ ടൈസ് ആൻഡ് ഹെലിക്കൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ദെൻ യൂണിയാക്സൽ ബെൻഡിങ് ബൈ ആക്സൽ ബെൻഡിങ് സ്ലെൻഡർ കോളം വോൾ ഓർ സ്ട്രിപ്പ് ഫുട്ടിംഗ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് കാൻഡിലിവർ റീറ്റേണിംഗ് വോൾ റീറ്റേണിംഗ് വോളിലേക്ക് വരികയാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഓഫ് ഫോർട്ട് റീറ്റേണിംഗ് വോൾ സർക്കുലർ സ്ലാബ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഫിക്സഡ് സബ്ജക്ട് ടു യു ഡി എൽ ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ജോയിൻസ് ഐ എസ് കോഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ് ദെൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ലോസസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ബീം ദെൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റീൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോൾട്ടഡ് ആൻഡ് വെൽഡ് കണക്ഷൻ ടെൻഷൻ മെമ്പർ കംപ്രഷൻ മെമ്പർ ബീം റൂഫ് ട്രസ് പൊറലിൻ സ്റ്റിംബർ സ്ട്രക്
settlement site investigation spt plate lotus shallow deep and machine foundation ground improvement techniques itrayum 10 mark aanu 10 mark sugayittu kittum kari itrayum padichu kenja 10 mark kittum questions choikkunna chella area undu like nammude consolidation അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലോ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിന്ന് എർത്ത് പ്രഷർ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില പോർഷൻസ് അറിയാം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോർഷൻസ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ എടുത്ത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈമിൻ്റെ ഏത് രണ്ട് വോളിയം ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം കാര്യം ബേസിക് ലെവലിൽ ഒട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോർ ദാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വാട്ട് എവർ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് എന്തായിക്കോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് എക്സാംസ് മുന്നേ നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക അതായത് എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാതെ ഈ യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈം ഞാൻ ഈ മോർ ദാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ അറുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എനഫ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പേപ്പർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു തവണ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ പോരാ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്യണം അത് എക്സാം അടക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക മറന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോങ് ടേം ബാച്ചിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളേതായ ടൈം എടുക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക പുതിയ പോയിൻസ് കിട്ടുന്ന എഴുതി വെക്കുക അഡീഷണൽ പോയിൻസ് തെറ്റുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അർബൻ പ്ലാനിങ്ങും ആണ് പത്ത് മാർക്ക് ചേർന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഹൈവേ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് സി ബി ആർ ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് റൺവേസ് റൺവേസ് ടാക്സിവേസ് ഏപ്രൺസ് അത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ട്രാഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ട്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് എയർപോർട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം വായിച്ചത് ഞാൻ എയർപോർട്ട് ക്യാര എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ഒന്നാണ് എയർപോർട്ട് മാർക്കിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ട്രാഫിക് റേഖ അത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ റൺവേ ഡിസൈൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് കറക്ഷൻസ് റൺവേ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് ടെർമിനൽ ഏരിയ പ്ലാനിങ് എയർപോർട്ട് മാർക്കിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ട്രാഫിക് റെഗുലേഷൻ റൂൾസ് ഹൈവേ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റിങ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് ദെൻ ബേസിക് ഡയഗ്രാംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഫ്ലോ തിയറി ഒരു മാർക്ക് റെയിൽവേസ് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ മെയിൻ്റനൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് ടണൽസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർബർ ഹാർബർ ഡോക്ക് ആൻഡ് ടണലിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്ന് കമ്പണൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് റീജിയണൽ പ്ലാനിങ് തിയറീസ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ തിയറി ഓഫ് അർബൻ ഫോംസ് സോണിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ടൗൺസ് ടൗൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക സോ ടോട്ടലി നമുക്ക് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ആസ് എ ടോൾഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒഴിവുകളും നിയമനവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് എൽ എസ് ടി ഡി അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക്ക് യോഗ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ അസിസ്റ്റൻറ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ജോബ് തന്നെയാണ് എൽ എസ് ടി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ